हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग टॉप टेन करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं याद रखिए क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं लास्ट सिक्स मंथ के क्वेश्चन आंसर को ठीक है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप पढ़िए इसको याद करिए क्योंकि एग्जाम में इन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोज अपलोड करते हैं ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं अच्छा कई लोगों का ध्यान इस पर है कि सर की मोबाइल की बैटरी कम है ठीक है या टैप की ठीक है तो यार रहने दो कम क्या दिक्कत है कम हो गया हो गया काम करते करते नहीं ध्यान हो पाता है ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं कह रहे कौन सा मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर लेके जाएगा ठीक है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात कर रहा हूँ जो चंद्रमा पर लेके जाने वाला वो उस मिशन का नाम बताना है हालांकि अभी महिला का नाम डिसाइड नहीं हुआ कि किसको भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा वो बात की बात है हाँ मिस मिशन का नाम रखा गया है तो आपसे मिशन का नाम पूछ सकता है एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए मिशन का नाम है मिशन आर्टेमिस क्या नाम है मिशन आर्टेमिस उसका नाम है ठीक है मिशन आर्टेमिस और यह मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है तो नासा के द्वारा दोस्तों ये मिशन स्टार्ट किया गया ठीक है नासा के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेगा अच्छा नासा की बात आ गई तो नासा से एक प्रश्न और बनता है नासा ने भी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट में कहा था कि चंद्रमा जो है धीरे धीरे सिकुड़ रहा है ठीक है ये किसने कहा था नासा की एक रिपोर्ट में बताया गया था ठीक है अच्छा नासा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों याद रखें नाइनटीन में हुई थी और यह सन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल हमारे यहाँ डी की स्थापना भी हुआ था ठीक है जो हमारा इसरो है वो अलग है डी अलग है ठीक है इसरो की स्थापना नाइनटीन में हुआ है जबकि डी की स्थापना कब हुआ है नाइनटीन में हुआ नासा का भी 1958 में हुआ ठीक है याद रखिए अच्छा एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों यहां पर कि जो नाम रखा गया इसका आर्टिमिस भाई आर्टिमिस नाम क्यों रखा गया कोई आ, आ, काम है क्या इस नाम से ठीक है तो याद रखिएगा दोस्तों आ, ग्रीक चंद्रमा की ग्रीक देवी कहा जाता है दोस्तों आर्टिमिस को इसी वजह से दोस्तों इसका नाम यह रखा गया ठीक है तो याद रखेगा अगला है आस्कर अवार्ड 2020 के लिए शार्ट लिस्ट होने वाली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है याद रखिए आस्कर अवार्ड 2020 की बात कर रहा हूँ ठीक है उसके लिए शार्ट लिस्ट हुई है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म और इस फिल्म का नाम है कमली क्या नाम है दोस्तों कमली मूवी का नाम है एक्चुअली में तमिलनाडु में शूट हुई थी वहीं की मूवी है ठीक है और डॉक्यूमेंट्री मूवी है और इस मूवी ने 2019 में इसी साल दोस्तों अटलांटा फिल्म समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी जीता है ठीक है तो बहुत अच्छा है ये आप याद रखिएगा ठीक है और ये हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके पहले दोस्तों पीरियड्स के ऊपर एक मूवी आई थी वो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बनाया गया था ठीक है वो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में अवार्ड जीत चुकी है आस्कर अवार्ड ठीक है इसको भी याद रखेगा अभी हाल ही में आगे हाल ही में यूएनडीपी यूएनडीपी मतलब क्या होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है कर हाल ही में यूएनडीपी द्वारा किस देश को रेल रेल नहीं होता दोस्तों रेत होगा यहाँ पे ठीक है क्या होगा रेत ठीक है याद रखिए रेत खनन के लिए हॉट स्पॉट घोषित किया गया बताइए हॉट स्पॉट किसको घोषित किया गया है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रेत का खनन हुआ है हमारे भारत में कहाँ पर हुआ है भारत में सबसे ज़्यादा रेत का खनन हुआ है और रेत खनन मामले में भारत टॉप पर रहा है दो में ठीक है इसको याद रखेगा और उन्नीस में तो अभी चल ही रहा है तो इसमें भी टॉप पर ही रहेगा ठीक है अच्छा यू की बात करूँ दोस्तों तो यू जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है आप ऐसे कर सकते हो और इसका जो सद्भावना दूत है वो अभी किसको बनाया गया था तो पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया था यूएनडीपी का सद्भावना दूत ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों गुडविल अम्बेसडर जिसको आप बोलते हो ठीक है याद रखेगा आगे किस कंपनी ने साल 2023 तक भारत में 50 लाख किराने की डिजिटल दुकान को दुकान खोलने की घोषणा किया है तो रिलायंस दोस्तों अब जो है टेलीकम्युनिकेशन के अलावा कहाँ पर एंट्री करने वाला है रिटेल बिजनेस में एंट्री करने वाला है और रिलायंस जो है वो पचास लाख किराने की डिजिटल दुकान खोलने वाला है एक्चुअली में सब दुकान अपना नहीं खोलना है दुकान के साथ टाइप कर रहे हैं ठीक है ताकि हर व्यक्ति घर बैठे इसके माध्यम से ऑर्डर बुक कर सके इसका नाम दिया गया रिलायंस रिटेल ठीक है आपकी खुशी हमारी खुशी ठीक है ये इसका नाम है पूरा चलिए आगे देखते हैं करा हाल ही में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम था फेनी ठीक है फेनी फानी फैनी ये सभी था फेनी नाम अच्छा किसने दिया था तो बांग्लादेश ने नाम दिया था ठीक है बांग्लादेश ने यह इस चक्रवात का नाम दिया था 
फैनी ठीक है याद रखिएगा फैनी कहिए फानी कहिए दोनों बात एक ही है कह रहा है फैनी से किस प्रसिद्ध झील में चार नए मुहाने खुल गए हैं तो आपको पता है दोस्तों ये तूफान आया था उड़ीसा से आके टकराया था शुरुआत में तो तमिलनाडु से टकराने वाला था बट अचानक से रूट उसका चेंज हो गया डाइवर्ट हो गया सॉरी आंध्रा से टकराने वाला था बट उसका रूट डाइवर्ट हो गया और वो जा करके कहाँ टकरा गया उड़ीसा से टकरा गया थोड़ा आंध्रा थोड़ा तमिलनाडु से टकराने वाला था बट फिर आ करके उड़ीसा से टकरा गया ठीक है अच्छा उड़ीसा में आपकी झील है चिलका झील ठीक है उसी झील में चार चार मुहाने बन गए हैं ठीक है तो याद रखिए चिलका झील दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ठीक है भारत की है सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछ दे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो आप क्या बताओगे कैस्पियन सागर नाम सागर जरूर है दोस्तों लेकिन कैस्पियन सागर झील रूस के पास पड़ता है यह दुनिया का सबसे खारे पानी की झील है ठीक है अच्छा भारत में मीठे पानी का झील कौन सा दोस्तों तो वूलर झील का नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर में है वूलर झील अच्छा विश्व में मीठा पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है तो लेक सुपीरियर झील है दोस्तों अमेरिका में ठीक है लेक सुपीरियर ये सब प्रश्न याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब प्रश्न ठीक है याद रखिएगा अच्छा जो चार चार मुहाने खुले हैं उससे क्या होगा उससे बड़ी मदद मिलेगी और अच्छा काम हो गया कि मुहाने खुल गए आगे हाल ही में किस देश ने फेक न्यूज कानून पारित किया कौन सा देश है दोस्तों इसने फेक न्यूज कानून पारित किया और इसके लिए दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा जो है जुर्माना और जेल की व्यवस्था किया गया अगर कोई व्यक्ति फेक न्यूज को शेयर करता है और पकड़ा जाता है तो उसको दस साल की जेल जाएगी बाप रे बाप बहुत बड़ा ठीक है और याद रखिए पांच करोड़ रुपए का जुर्माना तक लगाया जा सकता है उसके ऊपर यह प्रश्न भी आप याद रखेगा अच्छा कौन सा देश है जो इतना कड़ा कानून बना रहा है सिंगापुर इन सब मामले में जाना जाता है बहुत कड़क कानूनों में तो याद रखिए सिंगापुर ने यह कानून बनाया अपने देश में ठीक है अगला है हाल ही में पंद्रहवें वित्त आयोग की बैठक कहां पर संपन्न हुई ठीक है तो पंद्रहवा वित्त आयोग दोस्तों यह कब से कब तक के लिए बनाया गया है तो दो से लेकर के दो तक के लिए यह पंद्रहवें वित्त आयोग को बनाया गया था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो यनके सिंह इसको इसका अध्यक्ष बनाया गया है ठीक है वो अध्यक्षता कर रहे हैं और यह सम्मेलन कहां पर हुआ तो याद रखिए मुंबई में हुआ है सम्मेलन कहां हुआ यह सम्मेलन हुआ मुंबई में इतना प्रश्न आप याद रखिए एक क्वेश्चन और याद रखेगा भी हाल ही में आपको पता होगा एक न्यूज आया था कि इसके बारहवें सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे इसके सलाहकार परिषद में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को तो उनका नाम भी आप याद रखेगा अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या किया गया तो अनुच्छेद दो में किया गया ये आप याद रखेगा अच्छा पहला जो वित्त आयोग था कब बना था तो याद रखें 22 नवंबर उन्नीस को पहला वित्त आयोग बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता किए थे केसी नियोगी याद रखेगा ठीक है आगे हाल ही में हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए कितने मधुमक्खियों के बक्से जो है वितरित किए गए हैं ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों हनी मिशन आप समझ रहे होंगे ठीक है शहद के लिए शहद को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शहद का उत्पादन हो इसको बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है और मधुमक्खियों के बक्से वितरित किए गए हैं मोदी जी के द्वारा ठीक है ये हनी जो था दोस्तों इसको मोदी जी ने स्टार्ट किया था अगस्त 2017 में ठीक है और इसके तहत दोस्तों अभी हाल ही में एक लाख बक्से जो है वितरित किए गए ये आप याद रखेगा ठीक है अच्छा इस प्र, इस प्रोग्राम को लॉन्च कहां से किया गया था तो गुजरात से लॉन्च किया गया था ये भी आप याद रखेगा ठीक है एक प्रश्न और याद रखेगा दोस्तों आ, कौ, किसके तहत जो इसको लॉन्च किया गया तो खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय जो उसके तहत जो है लाया गया ठीक है विभाग जो है मंत्रालय ने विभाग आगे हाल ही में देश में खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया खेलों और फिटनेस के लिए दोस्तों एक नया ऐप लॉन्च हुआ जिसका नाम है खेलो इंडिया ऐप क्या नाम है खेलो इंडिया ऐप यह ऐप क्या करेगी लोगों को जागरूक करेगी खेलने के लिए ठीक है याद रखेगा किसके तहत तैयार किया गया तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है वो तैयार किया है मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है और आपको एक चीज़ और पता होगा दोस्तों आपने सुना होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स दो के बारे में ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेम शुरुआत हुआ था इस खेल का 2018 से याद रखेगा तब उसका नाम दोस्तों था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ठीक है बाद में स्कूल शब्द को हटा के यूथ लगा दिया गया यूथ गेम्स हो गया ठीक है तो शुरुआत में इसका नाम था स्कूल गेम्स और उस समय दोस्तों केवल 17 साल के अधिकतम जो बच्चे हो सकते थे वो इस खेल में हिस्सा ले सकते थे लेकिन दो में इस समय से उम्र को बढ़ा दिया गया और इक्कीस साल के बच्चे जो है इसमें हिस्सा लेते हैं यह पे याद रखेगा तो पुणे में एक खेल हुआ था दो वाला और कुल अट्ठारह खेल इसमें खेले गए थे महाराष्ट्र इसमें नंबर वन स्थान पर था ये आप याद रखेगा आगे हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने गोल्ड मेडल को विंग कमांडर अभिनंदन को समर्पित कर दिया ठीक है ये आपको बताना है तो किसने यह काम किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आ, आ, ये समर्पित किया है बजरंग पुनिया ने बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है याद रखिए बजरंग पुनिया ने अच्छा बजरंग पुनिया का नाम अगर
इन्होंने पदक भी जीता था गोल्ड ठीक है अच्छा एक चीज़ और याद रखेगा पूरे विश्व में दोस्तों पैंसठ किलोग्राम जो वर्गों के श्रेणी होता है उसमें इनको जो है पहला स्थान मिला हुआ यह आप याद रखेगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर वह है कि बजरंग पुनिया ने बुल्गारिया में जो कुश्ती लड़ा था उसमें गोल्ड मेडल जीता था और उस मेडल को ले जा करके समर्पित कर दिया किसको विंग कमांडर अभिनंदन को ठीक है विंग कमांडर अभिनंदन से आप सभी वाकिफ होंगे ठीक है अभी हाल ही में जो एयर स्ट्राइक हुआ उस दौरान इनका नाम सामने आया था ठीक है पाकिस्तान में चले गए थे बट बड़ी मेहनत से उनको यहाँ से वापस लाया गया ठीक है बुलगारिया में और बजरंग पुनिया दोस्तों इस तरह का कारनामा पहली बार नहीं कर रहे हैं बजरंग पुनिया इसके पहले भी अपना गोल्ड मेडल दे चुके हैं किसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को दे चुके हैं ठीक है जब उनके जब उनकी मृत्यु हुई तो उस दौरान उन्होंने उनको समर्पित कर दिया था उनके नाम से याद रखेगा ठीक है उन्होंने दिया था तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब याद रखेगा एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आता है आपके वीडियो देखने के दौरान तो हाथ जोड़कर विनती है आपसे आप उसको पूरा देखिए स्किप मत किया करिए प्लस वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो उसको शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए पता नहीं क्या आपत्ति आप लोग लाइक भी नहीं करते हो पढ़ते हो तो लाइक तो कर सकते हो ना एक लाइक में क्या चला जाएगा ठीक है प्लीज आप एक काम करिए और जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान दें कि अगर आपको जो भी विषय पढ़ना आप सीधा प्लेलिस्ट में विजिट करो कहीं मत जाओ इधर उधर प्लेलिस्ट में आओ जो भी विषय पढ़ना डिटेल से सब कुछ दिया गया आप वहां रुक करके इतमान से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ठीक है चलिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच